Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre magazine Coulisses et Culture. Notre sujet d'aujourd'hui nous fera voyager jusqu'à Bonn en Allemagne pour parler de la rencontre internationale des médias, le Global Media Forum. Chaque année, la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, organise un forum international autour des médias et des questions de la société et surtout celle de la globalisation. Pendant trois jours, plus de 40 ateliers ont été organisés dans cette salle différente autour des thèmes de l'information à la participation, les challenges des médias. Voici notre premier reportage, les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Organisée par la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, cette rencontre internationale annuelle des professionnels des médias et autres domaines d'activité est devenue incontournable. Plus de 2000 invités venus des cinq continents ont débattu autour du thème de l'information à la participation, les challenges des médias. Please welcome your host, Connie Chimoch. Ladies and gentlemen, it's wonderful that you found the way to Bonn, the home of the Deutsche Welle. Okay, fine, there's also a home in Berlin. But of course, uh, this is the place where now, for the seventh time, the Deutsche Welle Global Media Forum is taking place. So a big welcome to all of you who have already made their way. The next three days are going to be extremely exciting. We have high-level panels. We have absolutely fantastic international speakers who will share their views on how journalism is changing to participation. And we also talk about the dangers that are involved in the openness of the internet and the accessibility of data, ladies and gentlemen. Now, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to open up the floor to the Director General of the Deutsche Welle, Peter Limburg. Ladies and gentlemen, from information to participation, challenges for the media is the theme of this year's Global Media Forum. The conference draws people from the fields of media, politics, business, culture, development, cooperation and academia. They come together here to find answers to the important challenges of globalized development, challenges in which the media play a central role, in part by raising general awareness among the various layers of society. The Internet is today, today's ultimate platform for information, and participation. It's a wonderful invention that has made our lives more diverse, colorful, and richer. Its popularity around the world has revolutionized communication and the ways in which we create and consume media. It forms the backbone of globalization. It opens up opportunities for development, education, and for more social participation. Ce lancement du Global Media Forum par le directeur général de la Deutsche Welle ouvrait la porte simultanément aux sept ateliers traitant tous des questions diverses, mais relatives aux médias, à l'Internet et autres sujets. Tim Sebastian, directeur de New Arab Debate en Angleterre, a lancé le débat autour de la question de l'avenir du journalisme avec des responsables des chaînes de télé et d'autres directions de médias. Ce plateau a mis en avant les grands changements qu'a subi le journalisme de notre époque et aussi ce avenir, compte tenu de l'évolution technologique ainsi que des mentalités dans notre société et de l'exigence du public qui entend participer directement à l'information. Future of journalism and international broadcasting, and it was quite interesting debate because there are in in our age of changing media platforms and with the internet and social media, the future is of international broadcasting is is actually a rich topic to explore. Social media has impacted the traditional media. It provided it with uh, two things: uh, a new platform for publishing and the new source of information that we cannot ignore and we have to work with it very thoroughly. And then it provided the young journalists with, a, with easy means of publishing and entering the market as well. For institutional media, we have to have our checks and balances. So social media for me is an indicator. 
Bien que ces réseaux sociaux soient une nouvelle plateforme de diffusion, ils apportent avec eux de nouvelles problématiques engendrées par le désir de la participation du public à la gestion de l'information, chamboulant ainsi le mode de fonctionnement et le schéma communicationnel traditionnel. In Indonesia, almost everyone use internet and mobile, so the user is really really a lot and uh, we use it also for social movement, political movement and also uh, we use it also for solving the problems in the disaster areas. We, uh, we use social media and our website. Uh, in both, we, uh, we, we take news from uh, Facebook and Twitter and give our links to Facebook and Twitter users uh, to increase our rank on Alexa. On n'a pas insisté sur le fait que les réseaux sociaux peuvent être aussi des couteaux à double tranchant. Dans ce fait qu'on peut diffuser des rumeurs, et ces rumeurs, s'ils ne sont pas gérées euh, dans, une, euh, comment je peux dire, dans une phase d'enquête pour pouvoir donner de l'information euh, qui, euh, qui peut apporter quelque chose de positif ou quelque chose d'information ou quelque chose de, de, de constructif à la population, cet Internet euh, ne servira que d'Internet de, 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 tueur, je peux dire. Parce que certains suivent l'Internet tous les jours. Et certains croient que les infos diffusées par Internet, c'est la vérité même. Et si on ne fait pas le travail de décortiquer, ça reste comme ça. Le réseau social est devenu un outil indispensable. Et, et pour nous, c'est très important parce que la cause du Congo, par exemple, euh, avec tout ce que nous connaissons, cette, cette crise, c'est nos millions de morts, donc le drame congolais. Mais il ne passe pas sur les, le mainstream media, comme on l'appelle, ou très peu. The revolution in the Arab world depends on Facebook and Twitter more than anything. Par cette rencontre annuelle du Global Media Forum, la Dutch Valley fait de la ville de Bonn pendant au moins trois jours la capitale du monde où plus de 2000 personnes et plus de 120 nationalités viennent se côtoyer, partager leurs expériences et tisser des nouveaux liens pour cette globalisation en marche. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Et notre phrase de jour nous vient de l'Angola qui nous dit « C'est en allant vers les autres qu'on tisse les liens ». Je vous remercie de votre fidélité à notre antenne et magazine. C'était « Coulisses et culture » présenté par Nancy Tamako dans la réalisation de Milao K. Lutumba.